Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Cho bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Tiêu cực kéo dài do kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, thậm chí bị mua chuộc. Thưa quý vị, một số vụ việc tiêu cực để kéo dài là do công tác kiểm tra giám sát chưa làm thường xuyên, thậm chí cán bộ làm công tác kiểm tra nề nang, né tránh, bị mua chuộc. Trong một số kết luận gần đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng, đảng viên cho thấy có nơi đã thiếu kiểm tra, giám sát để một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công, sử dụng đất đai, quản lý nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án đầu tư công và mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hào. Kiểm tra giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của đảng, Tuy nhiên nhìn lại những vụ án, vụ việc nổi cộm thời gian qua cho thấy công tác này đang có sự buông lỏng ở một số tổ chức, cơ sở đảng, khiến vi phạm nhỏ dần dần tích tụ thành vi phạm lớn, không được kịp thời ngăn chặn, xử lý dẫn đến nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật thậm chí vướng vòng lao lý. Một cán bộ trong ngành kiểm tra giám sát của đảng từng nói, theo nguyên tắc mọi đảng viên phải sinh hoạt tại tổ chức đảng cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên, thực hiện phê bình và tự phê bình. Nhưng khi sự việc xảy ra, một dấu hỏi lớn là tổ chức đảng ở đây đã thể hiện vai trò như thế nào? Tại sao đồng chí của mình vi phạm mà tổ chức đảng không biết? Hay biết nhưng không dám đấu tranh vì nề nang, né tránh, ngại va chạm? Vì thiếu dân chủ, thiếu sự đấu tranh khi thấy có dấu hiệu vi phạm nên tổ chức đảng ở đó mất sức chiến đấu, thậm chí bị tay liệt, còn nề nang, né tránh, sợ đấu tranh. Theo ông Lê Văn Cuông, đại biểu quốc hội khóa 11-12, nhiều vụ việc bê bối thời gian qua đã được đưa ra ánh sáng. Ngoài nguyên nhân công tác cán bộ có sai sót, lỗ hổng trong công tác kiểm soát quyền lực thì còn có nguyên nhân đó là tổ chức cơ sở đảng buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát, không thực hiện nghiêm nguyên tắc phê bình và tự phê bình. Còn nể nang, né tránh, sợ đấu tranh, một số vụ việc tiêu cực để kéo dài sau đó trở thành nghiêm trọng dẫn đến việc cán bộ không chỉ bị xử lý kỷ luật về mặt đảng mà còn bị xử lý về pháp luật. Chính là do công tác kiểm tra, giám sát chưa làm thường xuyên, kịp thời phát hiện các sai phạm. Ngược lại cũng có những đoàn kiểm tra giám sát phát hiện ra nhưng do nề nang né tránh, thậm chí bị mua chuộc cho nên không xử lý nghiêm, ông Lê Văn Cuồng cho biết. Dẫn chứng vụ án tại tập đoàn kinh tế Vinasin, đại biểu Quốc hội khóa 12 cho biết, có tới 11 cuộc thanh tra nhưng không phát hiện được các sai phạm, sau đó đã dẫn đến những thất thoát gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra ở đây là chất lượng của các đoàn thanh tra ra sao? Có sự bao che nào không? Khi xảy ra sai phạm như vậy, trách nhiệm thuộc về ai? Chất lượng của các đoàn thanh tra kiểm tra ở đây có hai mặt. Mặt thứ nhất có thể do năng lực yếu kém nên không phát hiện ra sai phạm. Thứ hai có khi phát hiện ra nhưng do nề nang, né tránh, bị mua chuộc nên kết quả thanh tra kiểm tra không đúng với thực tế. Sai phạm không được xử lý, kịp thời, ông Lê Văn Cuồng nhấn mạnh. Khuyết điểm hạn chế trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng cũng đã được người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra tại hội nghị giao ban hồi tháng 10 năm 2022. Theo ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc xác định đối tượng, nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị còn gian trải, hình thức, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa thực sự đi vào những lĩnh vực để chưa thực sự đi vào những lĩnh vực dễ phát sinh, vi phạm hoặc những vấn đề nổi cộm gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được kiểm tra, giám sát kịp thời. Còn có cấp ủy chưa tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải có năng lực, bản lĩnh, liêm chính. Có thể thấy công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tuy nhiên, so với yêu cầu và thực tế tình hình tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, rõ ràng, công tác kiểm tra giám sát cần phải tiến hành một cách quyết liệt hơn, chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm hơn, đi vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm hoặc những vấn đề nổi cộm gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo ông Lê Văn Cuồng, để công tác kiểm tra giám sát tiếp tục phát huy vai trò vị trí quan trọng và trở thành nong cốt trong công tác xây dựng, trình đốn đảng, cấp ủy phải gương mẫu thực hiện nhiệm vụ này, trong đó tập trung kiểm tra, giám
dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách, đầu tư công, công tác cán bộ. Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước để làm sao không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng, cần thường xuyên đánh giá chất lượng cán bộ. Cần thường xuyên đánh giá chất lượng cán bộ, kịp thời đưa ra khỏi bộ máy những người không còn đủ năng lực, uy tín. Công tác kiểm tra giám sát cần được tiến hành thường xuyên, chủ động, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ. Kết hợp kiểm tra giám sát thường xuyên với việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra đột xuất theo chuyên đề. Quyền lực trao cho cán bộ cần được kiểm soát bằng nhiều biện pháp, quyền lực càng cao càng được giám sát, kiểm soát chặt chẽ. Cũng theo đại biểu Quốc hội khóa 12, muốn nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát thì đội ngũ được giao nhiệm vụ là thanh bảo kiếm của Đảng, phải thực sự là những người có năng lực, bản lĩnh, trong sạch, liêm chính. Liêm chính, đối tượng có hành vi tham nhũng, tiêu cực thường có nhiều mưu mô, che đậy bằng nhiều chiêu thức tinh vi, cho nên những người làm công tác kiểm tra giám sát phải tinh thông nghiệp vụ thì mới phát hiện ra được. Bên cạnh đó phải có bản lĩnh, không để bị mua chuộc, thao túng. Khi đã phát hiện ra sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên thì cần phải xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Mọi đối tượng đều bình đẳng trước pháp luật, không thể che nhẹ dưới nặng. Có như vậy mới đủ sức gian đe những đối tượng vi phạm và làm gương cho người khác. Ông Lê Văn Cuồng nhấn mạnh. Gông cùm, cây xanh, sự vô trách nhiệm, điển hình. Thưa quý vị, việc làm vòng sắt, Giá đỡ cho cây mà nhiều người gọi là gông cùm thực ra rất cần thiết Lợi biến thành hại là do sự thiếu trách nhiệm của các đơn vị chăm sóc Hình ảnh nhiều cây xanh ở Hà Nội bị đai sắt thít chặt Tạo thành những vết hằn sâu trên thân Làm dư luận nóng lên những ngày qua Nhiều người xót xa, bức xúc khi thấy sự sinh trưởng của nhiều cây đang tuổi ăn tuổi lớn Bị kìm hãm hoặc tạo thành những vết sẹo tội nghiệp Do đó họ phê phán kịch liệt việc dùng giá đỡ Vòng sắt cho cây xanh trên đường phố, công viên cho rằng những dụng cụ này không chỉ làm hại cây mà còn gây mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, cần nhìn tận gốc vấn đề trong chuyện này. Vòng sắt và giá đỡ được sử dụng để cây xanh đô thị vốn được mang đến trồng khi đã khá lớn, dễ chưa thể bám chắc vào đất, không bị siêu vẹo, ngã đổ. Chúng là phương tiện bảo vệ, chứ không phải là công cùm. Không có chúng, cây sẽ khó được an toàn, chứ đừng nói đến phát triển. Vì đâu mà thứ dùng để bảo vệ cây lại biến thành công cụ giam hãm, thậm chí bảo hành nhiều cây xanh? Đó là do sự tắc trách của những đơn vị được giao nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi quá trình phát triển của chúng. Trồng cây không giống như xây một ngôi nhà hay đóng cái bàn cái ghế. Xong là xong. Cây là sinh mệnh, vì vậy cần theo dõi thường xuyên sự phát triển của chúng. Phát hiện ra các vấn đề trong quá trình sinh trưởng để kịp thời điều chỉnh, khắc phục. Những vết hàn in sâu vào da thịt của cây như thế, chứng tỏ chúng đã bị vòng sắt bóp nghẹt trong thời gian rất dài rồi mà không ai để ý. Bằng chứng về sự vô trách nhiệm điển hình của các cá nhân, đơn vị liên quan Trong một lần đứng chờ taxi trên phố Cô cháu gái 6 tuổi của tôi chỉ vào một cái cây bị bạo hành như vậy và hỏi Tại sao? Chắc chắn cây này đã rất đau phải không bác? Vết sẹo của bạn ấy sâu hơn cả vết bỏng của bố cháu Về mặt cháu tôi đầy xót xa Cô bé từng khóc rất thảm thiết khi thấy vết bỏng của bố vào tháng trước Và liên tưởng đến chuyện đó khi nhìn thân cây Tôi phải lý giải theo hướng tích cực và hứa sẽ gọi điện báo tin cho các cô chú công viên cây xanh để kịp chăm sóc bạn cây này, bé mới ăn lòng. Phản ứng của cháu gái khiến tôi giật mình, nhận ra rằng tình trạng khổ sở của những cây bị gông cùm có thể là tấm gương xấu cho trẻ về cách đối xử với thiên nhiên. Chúng ta muốn dạy trẻ tôn trọng thiên nhiên, sống hòa ái với những sinh vật xung quanh mình, nhưng rõ ràng việc làm vòng sắt bảo vệ rồi mặc kệ cho chúng siết cổ cắt ra, những cây xanh đang lớn không cho thấy điều đó. Có lẽ những đai sắt kia đã không trở thành gông cùm nếu những người có trách nhiệm dùng cái nhìn của con trẻ khi chăm sóc cây. Luôn nhớ chúng là vật sống, biết đau đớn, khổ sở, từ đó sẽ làm việc có tâm hơn, kịp thời nới rộng đai cho cây tiếp tục lớn. Khi ấy, việc lắp vòng và ra đỡ bảo vệ cây, một giải pháp hữu ích, có mục đích hoàn toàn tốt đẹp sẽ không phát sinh tác hại. Rất vui vì sau khi báo chí phản ánh, đại diện công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết sẽ nhanh chóng kiểm tra để phát hiện những cây bị gông và hoàn thành việc khắc phục trong 3 tuần. Hy vọng rằng công ty cũng nhanh chóng giả soát cả những cây đã đến thời kỳ, tháo bỏ hoàn toàn bộ khung chống đỡ để xử lý, trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho các đường phố, công viên thủ đô. Áp ảo nhưng mất tri an là thật Thưa quý vị, sau thông tin Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền lên đến nhiều nghìn tỷ. Do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu, dư luận xã hội đang nóng lên theo hướng tích cực. Những năm gần đây, các app cho vay nhanh online nở rộ trên các mạng xã hội với quảng cáo sẵn sàng cho vay trong vòng 3 đến 5 phút, chỉ với vài thao tác đơn giản, miễn là người vay có đầy đủ giấy tờ tùy thân. 
Chính cách tiếp cận này đã tạo thành một hấp lực vô cùng lớn với người lao động và người dân có nhu cầu vay cho sinh hoạt. Nhưng đằng sau tất cả là một cái bẫy, tàn nhẫn đến kinh hoàng. Khi có trường hợp người vay phải đóng số lãi lên đến 2.000% một năm. Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh các app cho vay, các app cờ bạc online cũng như nấm sau mưa. Nếu là người thường xuyên dùng mạng xã hội, chúng ta sẽ không lạ gì với các quảng cáo game như bắn cá, bầu cua online mà nội dung tạo cho người xem cảm giác chỉ cần bỏ ra rất ít tiền là có thể kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày. Câu chuyện lao động Việt Nam bị dụ dỗ qua Campuchia làm việc cho các app game bài đến giờ vẫn còn làm chúng ta kinh hoàng bởi sự tàn ác và những thủ đoạn vô nhân tính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Đó mới chỉ là những mảng tối dễ được nhìn thấy, còn những mảng tối khác như các app đầu tư, các app chơi tiền ảo, app chứng khoán do rất nhiều công ty nước ngoài đứng sau với cơ chế hoạt động phức tạp, lợi dụng kẽ hở trong quản lý để ma mị người dân và nhà đầu tư trong nước. Hãy thử tưởng tượng, bạn chỉ mất 60.000 đồng nạp vào ví điện tử của một nhân vật được app nhắn qua, sau đó bạn có thể đặt lệnh mua bán tiền ảo và chốt lời lỗ theo từng giây. Phần nhiều người tham gia sẽ thắng vài lệnh đầu sau khi thua trắng tay. Thực chất, những sàn tiền ảo này đều có tính chất ăn thua bài bạc. Dù không được cấp phép ở Việt Nam, nhưng các app đầu tư tài chính này hoạt động sôi nổi suốt mấy năm qua, đặc biệt thời gian cao trào của đại dịch Covid-19, khi người dân bị buộc phải ở nhà và sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Nói như thế để thấy gánh nặng trên vai công an Việt Nam không hề nhẹ. Quá trình đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ nên không thể nóng vội. Mà cần thời gian quan sát quy luật hoạt động, phương thức sử dụng công nghệ và dự đoán được cả việc chúng đối phó như thế nào với pháp luật. Công nghệ sẽ ngay càng tiến bộ, bên cạnh các mặt tích cực to lớn đối với đời sống xã hội sẽ cũng tiềm ẩn mối nguy không thể xem thường, khiến không gian mạng trở thành mảnh đất mau mỡ của tội phạm quốc tế. Ngành công an thời gian tới chắc chắn sẽ phải căng sức để giữ gìn sự an toàn, lành mạnh cho môi trường mạng và môi trường xã hội, như chính Bộ trưởng Tô Lâm đã khẳng định. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay thời gian tới sẽ xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án liên quan đến cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay cung cấp vốn cho tín dụng đen hoạt động.